ഡിസേർട്ട്സ് ഇൻ ദ കാഫേലേക്ക് സ്വാഗതം ലൈക്ക് ഓൾവേസ് രണ്ട് ഡിസേർട്ട്സ് ആണ് ഇന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഷെഫിനെ വിളിക്കാനുള്ള സമയമായി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ തസ്നീം അസീസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ചേച്ചി വെൽക്കം ടു കേരള കാഫേ ചേച്ചി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിരിക്കും ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ കണ്ട് പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു പബ്ലിക് സ്ഥലത്തൊക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് റിവ്യൂസ് അവര് ചേച്ചിക്ക് തരുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാം നന്നായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ആ മാജിക്കൽ ഹാൻഡ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നേരായി അല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ രണ്ട് ഡിസേർട്ട്സ് ഒരു ചീസ് കേക്ക് ആണ് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇളനീർ സൂഫ്ലൈ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ചീസ് കേക്ക് ആൻഡ് ഇളനീർ സൂഫ്ലൈ ഈ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ചീസ് കേക്ക് യുണിബിക് കുക്കീസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചീസ് കേക്ക് ആണ് അല്ലേ ഈ നോർമലായി ചീസ് കേക്ക് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ചീസ് കേക്ക് എന്താണ് വളരെ ഈസി ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചീസ് കേക്ക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കുക്കിങ്ങും ബേക്കിങ്ങും ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ബേക്കിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല ചീസ് കേക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ധാരണ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തസ്നീം ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് നേരെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം ഫ്രൂട്ട് ചീസ് കേക്ക് യൂനിബിക് ബട്ടർ കുക്കീസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ നൂറ് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം മുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് ജിലാറ്റിൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആദ്യം എന്താണ് വേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ എടുക്കണം ജലാറ്റിൻ ജലാറ്റിനിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ആ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാത്രമേ ഇതിൽ ഒരു കുക്കിംഗ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നല്ല ചൂടുവെള്ളമായിരിക്കണം നല്ല ഇത് ഒരു ഗുള്ളു അതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ മൈക്രോ ചെയ്യുക നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ കുക്കീസ് ആണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വരെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വളരെ ഫൈൻ ആണോ അത് കോഴ്സ് ആണോ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ബട്ടർ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് അത് മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ചീസ് കേക്കിന്റെ ബേസ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ബിസ്കറ്റിന്റെ ലേ അത് ഇത് സ്പ്രിംഗ് ഫോമിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുഡിങ് ട്രേൽ ചെയ്താലും മതി അത്ര ഒരു ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് കോഴ്സ് ആണ് അത് എന്തായാലും നല്ല ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് അതെ ഇനി ഇത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കണം അല്ല നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്തോണ്ട് ബട്ടർ തണുപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആയി കട്ടിയാവും അപ്പം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഈ ട്രേ എടുത്ത് വെക്കാം യുണിബെക് ബട്ടർ കുക്കീസ് വളരെ കോഴ്സ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ട്രേയിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇത് വാൻഡില ഫ്ലേവർ ഉള്ളതാണ് മുന്നൂറ് എം എൽ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രീം ചീസ് ചേർക്കാണ്ട് ജലാറ്റിൻ ചേർക്കാണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർക്കുക ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചേർക്കാതിരിക്കുക നന്നായിട്ട് ബീറ്റായതിന് ശേഷം
അങ്ങ് ലൂസായി പോകും ആദ്യം തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം അത് അങ്ങ് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി എന്താ ചേർക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രീമാണ് ക്രീമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല തണുത്ത പാലില് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് വരും തണുത്ത പാലില് വെച്ചിട്ട് അതായത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ പൗഡർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പൗഡർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത ചിൽഡ് മിൽക്ക് ഓക്കെ നല്ല തണുത്ത പാലില് വെച്ചിട്ട് അതായത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും വിപ്പ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രീസറിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സൂക്ഷിക്കുക അതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പേസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൂസ് ആയി പോകും ഇതിലേക്ക് ക്രീം ചീസ് ഉണ്ട് ക്രീം ചീസ് പല ഫ്ലേവറിലുള്ളതും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ക്രീം ചീസ് എന്ന് ഈ ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ചീസ് വെറുതെ കഴിക്കാം ഈ ക്രീം ചീസ് പറയുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ ചീസിന് അത് ചീസ് പലതരത്തിലുള്ള ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മൊസറില ചീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെടാർ അങ്ങനെ പല ചീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് വളരെ ക്രീമിയാണ് ക്രീമിയാണ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർന്നോളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജലാറ്റിൻ ശരിക്ക് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ജലാറ്റിൻ സെറ്റ് ആവാൻ ജലാറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ചീസും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസ് കൊടുത്ത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ബേസ് കൊടുത്തത് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലേ യുണിബിക് കുക്കീസും ബട്ടറും അത് നല്ലോണം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതിന് മേളിൽ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയ സ്ട്രോബെറി ആണ് ആദ്യത്തെ ലേയർ ചേച്ചി ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്ക് അതെ ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി കൂടുതലായി കിട്ടുന്ന ഒരു സീസൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രീം ക്രീം അതായത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ക്രീം ചീസ് ജലാറ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചർ അതെ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൗൾ കമിഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീഴാൻ പാടില്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം അത്രയ്ക്ക് വേണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ജലറ്റിന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചേച്ചിയുടെ സ്വന്തം റെസിപ്പി ആണോ അതെ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് അതായത് നോർമലായ ന്യൂയോർക്ക് ചീസ് കേക്ക് ബ്ലൂബെറി ചീസ് കേക്ക് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ചീസ് കേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേക്ക് നമുക്ക് ചീസ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി പ്ലെയിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലെല്ലാം വെറൈറ്റീസ് ചെയ്യാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും കുറച്ച് അല്ല കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ് അതുപോലെ ചില സമയത്ത് പപ്പായും അതുപോലെ വരും പപ്പായ ചീസ് കേക്ക് അല്ല ഏത് കുക്ക് ചെയ്യും ഏതിലാണെങ്കിൽ പപ്പായ ചില സമയത്ത് ഒരു പണി തരാറുണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അല്ലാതെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് ചീസ് കേക
ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഓറഞ്ച് കയ്പ്പ് രസം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ റോബസ്റ്റിൻ ചീസ് കേക്ക് ആയിട്ടും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ മാങ്കോ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും സീസണൽ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സീസൺ സ്ട്രോബെറി ഓറഞ്ചും മുന്തിരിയുടെ സീസൺ ആണ് അപ്പോൾ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഓക്കെ ഫ്രൂട്ട് ചീസ് കേക്ക് ജലാറ്റിൻ കാൽക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക യൂനിബി കുക്കീസ് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഉരുക്കി യൂനിബി കുക്കീസ് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് പുഡിങ് ട്രേയിൽ നിരത്തുക ഫ്രിഡ്ജിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം ക്രീം ചീസ് പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയ ജലാറ്റിൻ എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കുക ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക ചേച്ചി അത് സെറ്റ് ആവണ നേരത്തിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് പോയാലോ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള കാഫേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡിസേർട്ടിലേക്ക് പോയാലോ ഇളനീർ സൂഫ്ലേ ഇളനീർ സൂഫ്ലേ ഓക്കെ ഇളനീർ സൂഫ്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു ടീൻ കരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് കരിക്ക് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് പാല് അര ലിറ്റർ പഞ്ചസാര ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ട നാല് ജലാറ്റിൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാൻലൈസൻസ് അര ടീസ്പൂൺ വെള്ളം അര കപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ജലാറ്റിൻ ആണ് അപ്പം ജലാറ്റിൻ ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ജലറ്റിൻ ആണ് എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല നമ്മൾ പുഡിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജലാറ്റിൻ മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യണേ പുഡിങ് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ഓക്കെ പക്ഷെ സൂഫ്ലേസിൽ എപ്പോഴും ജലാറ്റിൻ ജലാറ്റിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നാല് മുട്ട വെള്ള നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനിയിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ യെല്ലോ യോക്ക് ഉണ്ട് അത് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം പൊടിച്ചതല്ലേ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതായാലും അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്നോളൂ ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കണം മിൽക്ക് ചേർക്കണം ഒരു ടിൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുട്ട വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം വരുമ്പോഴേക്ക് മധുരം കുറഞ്ഞു അര ലിറ്റർ പാല് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം നാല് മുട്ട മഞ്ഞയുണ്ട് ഒരു ടിൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ട് പഞ്ചസാരയുണ്ട് അതുപോലെ പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനിയൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം നമുക്കൊരു കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു കസ്റ്റാർഡ് ചെയ്തെടുക്കണം പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുട്ട ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പാൻ ചൂടായി പാനിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നന്നായി കുറുകി വന്നില്ലേ അങ്ങനെ കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തത് നല്ലൊരു കസ്റ്റാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എടുക്കാം ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കണം തണുക്കണം അപ്പോൾ ഈ തണുക്കാൻ വെച്ച കസ്റ്റഡ് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്ത നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് എഗ് വൈറ്റ് ആ അതെ നാല് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം നല്ല ഫോമിയായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിലേക്ക് 
ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം മിക്സ് ആവണം ശരിക്കും ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ പാല് മാഷ് മെലോസ് ഇട്ട പോലെയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വാൻലാസം ചേർക്കാണ്ട് ഇളനീർ സൂഫ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇളനീരൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇളനീർ വെള്ളം ഇളനീർ കരിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെറുണ്ടി എടുത്തതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ തീരെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം ഓക്കെ വെണ്ണ എസൻസ് എത്രയാണ് ചേച്ചി അര ടീസ്പൂൺ ഇനി ജലാറ്റിൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർക്കണം ജലാറ്റിൻ ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇളനീർ വെള്ളം ഒരു കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളം വളരെ ന്യൂട്രിഷ്യസ് ആയ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഇളനീർ വെള്ളം സമ്മറിന് പറ്റിയ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് അതെ ഇനി ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇളനീർ ഇതല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അല്ലേ അതെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ ആണ് അല്ലേ അതെ സാധാരണ പുഡിങ്സിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ സൂഫ്ലെ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയി സോഫ്റ്റ് ആണ് പുഡിങ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കുറച്ചൊരു മാതിരിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇളനീർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും മുകളിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണത് താഴ്ന്നു പോകണത് ഇളനീർ സൂഫ്ലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് സെറ്റാവാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഇപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വരും പിന്നെ നമുക്കതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ജലാറ്റിൻ ചേർക്കുമ്പോൾ സൂഫ്ലേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സെറ്റാവുള്ളൂ ഏകദേശം എത്ര സമയം എടുക്കും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചേച്ചി സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഓക്കെ ജലാറ്റിൻ വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വരണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇളനീർ സൂഫ്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അലിയിക്കുക മുട്ടവെള്ളം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മുട്ട മഞ്ഞ പഞ്ചസാര കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പാല് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുക ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ജലാറ്റിൻ ചേർക്കുക മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് നേരത്തെ വെച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കരിക്ക് വെള്ളം എസൻസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പുഡിങ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെസേർട്ട്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി സമയമുണ്ട് ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ കേൾക്കാം ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള കാഫേ ഇറ്റ്സ് ടേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് കാൺ വെയ്റ്റ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ ചേച്ചി ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ചീസ് കേക്ക് ഡെസേർട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അധികം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു മൈൻഡ് ശരിക്കും ഒരു ജേണിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഡിവൈൻ ആയ ഒരു ഫീലാണ് യു ജസ് ഗോ ഇൻ ടു സം അതർ വേൾഡ് ശരിക്കും ചേച്ചി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലേവർഫുൾ ആണ് കാരണം ഇതിൽ ആ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ക്രീം ചീസിൻ്റെ പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ സീസണൽ ആയ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഓൾവേസ് ബെസ്റ്റ് അല്ലേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂഫ്ലേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം
ആ ഇളനീരിന്റെ ആ ഫ്ലേവർ റിയലി നൈസ് ചേച്ചി ഞാൻ എന്താ പറയാ വേർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ചേച്ചി വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഡിഷസ് ആണ് അതും കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയ ഡിഷസ് ആണ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേച്ചി എപ്പോഴും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഡിഷസ് സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് കേരള കാഫേ താങ്ക് യു കേരള കാഫേ കിച്ചണിലെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കും ആകാം അതെങ്ങനെ യുണിബിക് കുക്കീസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു യുണീക്ക് ആയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിക്കണം അലോങ് വിത്ത് യുവർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ടു കേരള കാഫേ ആറ്റ് ഏഷ്യനെറ്റ് വേൾഡ് ഡോട്ട് ടി വി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് കീപ് കുക്കിംഗ്